Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième conférence d'ophtalmologie à Conf Plus pour les D4. Voilà, moi c'est toujours Yemtrin, ça n'a pas changé. Voilà, donc euh, après euh, la, conf de, la, la, la première conf, tout est plus limpide et tout est plus clair. Mais en plus de l'ophtalmologie, un conférencier doit également vous aider dans la rédaction de vos dossiers. En plus d'une conférence d'ophtalmologie, ce qui compte, c'est aussi de la méthodologie et du soutien psychologique. Voilà, c'est les trois réunis comme euh, les Kinder Surprise. Alors, mes petits conseils pour, euh, pour les D4, des conseils vraiment euh, pratiques. Je ne vais pas refaire euh, vous apprendre à, à rédiger un dossier. Euh, ce, qui, ce que je voulais vous dire, c'est ce qui compte le jour du concours. Au, en termes de rédaction, en termes de rédaction, euh, vous savez que finalement vous êtes noté sur des mots clés, ça rapporte des points. Donc en gros, chaque mot que vous, vous pouvez écrire vous rapporte des points. Il est censé vous rapporter des points. Donc comment faire pour avoir le plus de points, pour avoir la meilleure place possible, pour pouvoir faire la spécialité dans la ville qu'on veut Alors, je vous ai dit la semaine dernière qu'il y avait trois euh, règles, trois mamelles de l'ENC. C'était, un, euh, la hiérarchie, deux, euh, le classement, et troisièmement, la présentation. Très important, toujours hiérarchiser, mettre le mot le mot clé, celui qui rapporte le plus de points en premier, en premier sur la copie et pas à la fin, comme ça arrive souvent malheureusement, euh, mettre les choses les plus importantes, les plus graves, les plus fréquentes en premier, ce qu'on veut voir en premier direct. Deuxièmement, classement, comme on a dit encore une fois, il faut être systématique, il faut montrer qu'on a un ordre dans sa tête, qu'on ne déblatère pas euh, des étiologies ou des examens complémentaires comme ça, qu'il y a un vrai raisonnement derrière, il y a une vraie méthode. Donc ça, il faut le montrer, il faut toujours classer, parce qu'en plus, non seulement pour vous, ça vous aide à être systématique, de ne rien oublier, et surtout pour le correcteur, ça l'aide, c'est plus facile à corriger. Donc ça, c'est vraiment très important. Et troisièmement, la présentation, c'est important de bien écrire, lisiblement, sans faute d'orthographe, euh, parce que euh, c'est important. Euh, celui qui vous corrige, c'est un être humain, il est sensible à l'écriture, si vous écrivez mal, ça va le faire chier, et euh, il n'aura pas envie de vous donner des points, il ne va, va pas avoir envie de passer du temps sur votre copie, donc vraiment, si vous avez bien compris, en fait, le travail, c'est euh, un travail d'empathie, finalement. Ah, ça veut dire quoi, empathie Ça veut dire quoi, empathie bon, On ne sait pas ce que ça veut dire. Bon, je ne sais pas non plus. Mais je sais ce que... En gros, il faut qu'on essaie... Enfin, que vous essayez de vous mettre dans la peau du correcteur. Et ça, c'est difficile. Essayez de vous mettre à sa place. Et vous allez voir que tout va changer dans votre manière de rédiger. Parce que si vous dites, bon, moi, il faut que je mette tous les mots-clés, peu importe, et après, c'est lui qui se démerde avec. Il est censé trouver. Non c'est exactement le contraire. Si vous vous mettez à sa place et vous allez dire comment je peux faire pour écrire les mots pour que lui les voit plus facilement. C'est ça le véritable travail. Vous savez, il est, il est, il est, il est plus vieux que vous, le, le, le correcteur. Hein, il commence à avoir un début de cataracte, hein, donc une moins bonne vision de loin, certes une bonne conservation de la vision de près, mais également la presse ici avec, et que, il a tendance à devoir éloigner votre copie pour voir mieux voir. Donc ça... Toutes ces choses-là vont dire, voilà, imaginez en fait le correcteur comme une personne âgée, ce n'est pas vrai du tout, hein, que vous allez aider à traverser la rue, et vous allez l'aider à traverser, et vous allez lui montrer où sont les mots-clés. Et vous allez le prendre par la main, monsieur le, le correcteur, regardez mon premier mot-clé, celui qui vaut 15 points, et il est ici. Ah, il sera très très content. Après, vous dites, alors, si vous voulez bien vous retourner, et là, j'ai mis ici le euh, deuxième mot-clé, etc., etc., donc vraiment, pensez à ça. Parce qu'en général, vous êtes trop dans votre truc, etc. Donc, comment faire pour bien vous mettre à la place du correcteur bah, Je vous donne un petit conseil. C'est notamment pour les sous cols Je peux vous donner des, des, des conseils. De, je ne sais pas si certains d'entre vous sous collent. Est-ce que tout le monde sous colle là Levez les mains, ceux qui sous collent Même chez vous, là, levez la main. Voilà, vous ne savez pas beaucoup, mais bon. Et alors, donc, un petit conseil, une suggestion de sous colle c'est, euh, plutôt que se faire réviser, euh, discuter des cas cliniques, ça ne sert à rien, c'est chacun amène deux, euh, vous êtes trois par exemple, vous amenez chacun deux euh, dossiers avec correction écrite, et vous les passez à vos collègues, qui eux, vous donnent leur, leur dossier. Chacun euh, fait son dossier, et à la fin du, de l'heure par exemple, vous rendez vos copies à celui qui a amené les, les dossiers, et lui les corrige avec le barème et la correction qu'il avait préparée. Il vous corrige, et il vous met une note. Alors à quoi sert ce travail c'est très intéressant pour deux, pour deux points. Le premier, c'est que vous allez corriger, pour la première fois, vous allez vous mettre à la place d'un correcteur. Vous allez corriger une copie. Et ça, ça vous arrive assez rarement. Vous allez corriger une copie, donc 
pour une fois, vous allez vous mettre à la place d'un correcteur et voir que c'est chiant de corriger. Hein, vous voyez, comme ça me fait chier de corriger vos copies de, de, au début. Et vous allez voir que c'est emmerdant. Et vous allez voir que, de temps en temps, bah, euh, vous allez passer à côté d'un mot-clé. Et puis, de temps en temps, vous allez être content quand vous allez voir un mot-clé qui apparaît bien en gros, bien en majuscule. Donc déjà, pour vous, ça vous aide à vous mettre à la place du correcteur. Deuxièmement, ça vous permet de voir comment rédigent vos camarades et essayer de vous inspirer de ce qui est bien dans leur manière de rédiger. Ah, c'est vrai qu'il est bien écrit en gros. Vous, co vous comparez par rapport à la, à la copie du, du copain. Il dit, ah, c'est vrai que là, il a mieux écrit que lui. Il a, il a moins bien, moi, je voyais moins bien son, ses, ses, sa réponse. Donc voilà. Et après, vous vous autocorrigez en disant, bah, la prochaine fois, si tu seras gentil, mais tu écris en plus gros, euh, tu écris mieux et tu écris en majuscule, etc. Voilà, donc ça, c'est des petites suggestions, des petits conseils, mais euh, je vous assure, ça peut vraiment changer euh, votre manière de, de voir les dossiers. Alors ensuite... Euh, autre conseil, très important toujours, euh, quand on lit le jour J, on va lire sa copie. Hein, le moment le plus important, c'est la lecture d'un dossier. Et euh, conseil que je donne souvent, c'est de faire une feuille de brouillon à côté. C'est-à-dire que vous allez non pas prendre la feuille de brouillon pour rédiger au brouillon vos réponses, ça n'a aucun intérêt, mais vous allez prendre la copie comme ça et une feuille blanche à côté. Et vous allez sauter sur tous les mots qui vous font penser à des mots-clés. Dès que vous voyez, j'en sais rien, une femme enceinte, euh, une femme jeune, vous écrivez « bêta HCG ». Vous écrivez tous les mots-clés, tous les pièges, tous les zéros que vous seriez susceptible d'oublier quand vous êtes le nez dans le guidon, euh, stressé, angoissé euh, parmi euh, tous ces milliers de candidats. Vous voyez, il fume, hop, tabac, vous mettez « arrêt du tabac euh, », etc. Euh, alcool, oh, sevrage alcoolique, prévention du DT, et compagnie. Et vous écrivez tout sur cette feuille blanche, ce qui vous permet après de souffler, d'être là, « c'est bon, je suis sûr de ne rien oublier ». Vous faites votre dossier, vous regardez tout le temps votre feuille de brouillon, et à la fin, vous vérifiez que vous n'avez oublié aucun zéro. Parce que c'est ça qui, qui, qui tue euh, au concours de l'ENC, c'est oublier les trucs énormes qui vous mettent zéro, ou des, les trucs mais normalement, vous n'oublierez pas. Et bien là, vous allez oublier, parce que vous n'allez pas être bien, vous n'allez pas être dans les meilleures conditions. Donc à vous de prendre justement cette ceinture de sécurité avec la feuille de brouillon pour écrire tout ce que vous seriez susceptible d'oublier. Essayez, vous allez l'adopter vraiment. Donc les sous cols la feuille de brouillon. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme petit conseil euh, Ce qui est bien aussi, alors ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais euh, c'est les, les petits carnets. Ah, il y avait un conférencier qui nous avait dit ça à l'époque. C'est on prend tous les items du concours, et il est encore temps, et c'est le bon moment pour vous. Là. Début des quatre, vous commencez à être mûr. Là. Vous commencez à avoir digéré toutes les questions. Et euh, vous allez euh, vous réunir en sous-col, par exemple, et vous allez... Tous les items du concours, je ne sais plus à combien, il y a 380, je sais pas, 345, et bien vous allez commencer par le premier item et vous allez réfléchir entre vous à dire quels sont les cinq mots les plus importants de cet item. Quels sont les cinq mots qui, si on oublie, on se fait fusiller. Et vous allez voir, c'est un travail qui est difficile parce que résumer toute une question en cinq mots, des fois c'est très très difficile. Alors euh, justement, c'est là où on a besoin d'avoir un peu plus de recul, d'être en D4, de s'être déjà planté plusieurs fois des dossiers de D3 et savoir quels sont les mots qui comptent vraiment. Et vous allez faire votre petit carnet, à la fin vous allez voir vos 345 items avec 5 mots. Et bien, je vous assure que quand on a fait ça avec mes sous-colleurs, on ne se baladait plus qu'avec ce carnet et, et, et sérieusement les deux derniers mois, on ne, on ne lisait que le carnet. Parce que ce qui compte vraiment c'est ces 5 mots-là. Le reste c'est blablabla. Bla. Vraiment ce qui compte vraiment c'est les 5 mots. Alors essayez, vous allez voir, c'est pas facile. Hein, euh, je sais que par exemple, bah, je demandais à mon père, je dis, ah, si tu peux me résumer le bouddhisme en un mot. Ah, il fait, ah, il m'a dit, vacuité. Ah, c'est formidable. Ah oui, bon, je vous expliquerai la prochaine fois, vacuité. Donc, alors, si vous arrivez à faire ça, pour chaque question, hein, sclérose en plaque. Ah, sclérose en plaque. Alors, sclérose en plaque, est-ce que tu peux me dire quels seraient tes cinq mots clés Tu t'appelles comment Alors, hey, hey, tu parles pas sans micro, tu sais bien Hein, tu sais bien, pas de nuit, sans micro. Hein alors, vas-y, allez le micro. Alors, tu, tu dis ton prénom et tu dis tes cinq mots. Voilà. Allez, allez, allez. Et on ne dit pas non. Allez, vas-y. Euh, je m'appelle Pierre Clément. Pierre Clément. Alors, il y a cinq mots. Cinq mots pour la sclérose en plaque. Moi, mais je ne sais pas, parce que la sclérose en plaque, je vous avoue que j'en sais rien. Mais, voilà. Euh, dissémination. Dissémination. C'est pas mal. Ça. Voilà, c est, c est, je dirais que c'est excellent. C'est excellent. Dissémination, ouais. C'est vraiment, c'est pas mal. Alors, bon, personnellement... Ah, J'aurais dit dissémination dans le temps et dans l'espace. J'aurais mis ah, IRM cérébral, par exemple. Ah, désolé. Hein. Euh, et j'aurais marqué bandelette urinaire avant les flashs de solumé parce que ça, c'est un truc qu'on oublie tout le temps et qui vaut zéro au dossier si on oublie ça. Voilà, c'est un exemple. Mais si vous avez retenu ça, vous avez retenu l'essentiel. 
Et c'est l'essentiel qu'il faut retenir à l'ENC. Le reste, blabla, ça vaut zéro. D'accord Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire euh, Je réfléchis, je réfléchis. Ah, pff, je crois que c'est tout. Hein. Vous avez des questions sur comment réussir le NC là Les sujets. Ah, bah, je vous ai pas dit les sujets Ah, bah, je vais vous dire les sujets alors. Je vais vous dire les sujets. Non, mais c'est vrai. Je vais vous dire, on va dire les, les, les principaux. Euh, les principaux. Euh, le classique du classique. Charles, tu peux noter. Donc, rétinopathie diabétique. C'est tombé et ça peut grave retomber. Deuxièmement. Euh, attends, attends, attends. Dans l'ordre. Moi, je pense UV8. UV8 énorme. Moi, c'est ma pronostic 2009. UV8. Alors, ça peut être sur sarcoïdose, pendule artère ankylosante, question de corticoïde derrière. UV8. Moi, je le sens vraiment énorme. Voilà. Ensuite, euh, diplopie. Euh, c'est jamais tombé. Neuroophtalmo. Exophtalmie. Trauma oculaire. Voilà. Après, un peu moins tombable, parce que déjà tombé, la norbe. Noya et OACR avec le Horton. C'est jamais tombé, mais bon, c'est aussi tout à fait possible. Et puis, euh, puis c'est déjà pas mal. D'accord Et là, je dis, c'est dedans. Un sujet de 2009 sera dedans. On en est compte ou pas Vous êtes les seuls à le savoir. Là. Vous, là, chez vous. Ne le dites pas autour de vous. Voilà. Euh, voilà. Alors après... Je suis obligé de vous en parler aussi, mais ah, euh, vous avez déjà vu, certains ont déjà vu cette photo, mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que l'important, ah, je, je me permets, hein, Céline, d'éteindre, l'important voilà, n'est pas ce que l'on croit voir, mais ce qui est caché par la forêt ou par les nuages, c'est-à-dire les, euh, les, les rayons de soleil, et on, on devine derrière ces nuages un soleil qui est caché, et en gros, c'est ça que je veux vous dire, le NC, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à deviner, derrière la quantité astronomique de, 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 de caractères et de mots qu'on essaie de vous faire passer dans tous vos polis, dans tout ce que vous apprenez, finalement, l'important est caché derrière tout ça. Le message, les quelques mots clés, les cinq mots sont cachés dans toute cette diarrhée verbale et écrite qu'il y a dans tous ces polycopiers. À vous de trouver réellement où est le soleil et à vous de découvrir la lumière. Pas mal ça, hein Voilà. Et alors, dans le même ordre d'idée, mon père, parce que mon père, c'est euh, bouddhiste et tout, énorme philosophe. Ça, des fois, je me demande vraiment si je suis son fils. Et il m'a enseigné quelques principes. Il m'a dit, mon fils, dans la vie, une phrase très importante, il faut que tu arrives à distinguer l'essentiel du secondaire. Et il a raison. Et même pour l'ENC, il a raison. À vous de dire, ça, c'est important et ça, c'est pas important. C'est à vous de faire le tri, aujourd'hui. Aujourd'hui, en D4, vous allez faire le tri. Et alors, une phrase qui m'a enseigné, vous pouvez la noter, moi elle a changé le cours de ma vie. Il ne faut pas que l'obscurité de la nuit vous empêche de voir briller les étoiles dans le ciel. Très très importante. Alors, mon, mon père, je, 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 lui ai lu, je, lui, je lui ai dit que je le citais en conf, il l'a vu à la télé, tout ça. Il m'a dit, mais c'est même pas ça la bonne phrase. J'ai dit, ah, peu importe, peu importe. L'important n'est pas tellement la vérité ou la réalité, mais c'est évidemment ce qu'est-ce que vous, vous allez en tirer. Voilà. Bon, voilà, donc euh, vous avez compris. En fait, la vraie phrase, ah, je crois que c'est « Celui qui se lamente de l'obscurité de la nuit ne pourra pas admirer la beauté des étoiles. » C'est pas exactement pareil, mais peu importe. C'est plus chinois. C'est plus chinois, oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Euh, ah, J'ai pas d'autres questions. Ah, si, des petits conseils encore. Petits conseils. Euh, voilà. Alors, n'oubliez pas, maintenant, je vous laisse sur un message d'espoir. La recette de la réussite, c'est un tiers de travail. Vous le faites tous, même vous, chez vous, vous donnez ce tiers de travail en, en, en regardant euh, Conf Plus. C'est-à-dire que vous, vous êtes dedans. Vous achetez les polis, vous achetez les confs, vous suivez les confs, vous faites des sous-cols, vous allez en stage, vous êtes tous dedans. Tout le monde travaille. Et je dirais que c'est même pas ça qui fait la différence. Les gens qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui travaillent le plus. Mais il faut fournir un tiers de travail. Par contre, un tiers de repos, la deuxi le deuxième clé de la, de la recette de la réussite, Là, par contre, beaucoup d'entre vous ne négligent. Et c'est dommage, parce que le repos fait partie de la préparation d'un concours. Souvent, hein, je ne sais pas si vous voyez les garçons, dans les Coupes du Monde, ça, on dit « Ah, les joueurs, ils ont raté leur Coupe du Monde parce qu'ils étaient fatigués. Ah, » ben, 
C'est vrai, ça. Vous êtes fatigué, une longue saison. Ça. Mais c'est important, c'est important le repos. Et le repos physique. Donc ce que je, vous dis, je veux vous dire, c'est que n'essayez pas d'aller à l'encontre de vos cycles de sommeil, parce que ça ne va pas vous rapporter au final. Si vous dites, voilà, moi je vais finir la dermato ce soir, quoi qu'il arrive, et euh, vous commencez à surligner n'importe quoi, mais juste histoire de dire que ouais, j'ai fait euh, le chapitre de dermato que je voulais faire ce soir. Non, vous allez faire selon votre rythme. Vous allez respecter votre rythme. Quand vous êtes fatigué, vous fermez le poli, vous dormez. D'accord Si vous avez besoin de vous reposer, vous détendre, vous vous reposez, vous détendez. Ça ne sert à rien de trop bourriner. Au contraire, vous allez vous épuiser. Et je dirais même que le jour du concours, il faut que vous soyez au top physiquement. C'est-à-dire qu'un mois avant, vous vous couchez à la même heure que vous vous coucherez la veille du concours. Vous vous levez à la même heure que vous vous lèverez le jour du concours. D'accord C'est ça qui est important, c'est la préparation physique aussi. On a tendance à l'oublier. Voilà. Et on ne dort pas la veille, tu verras, tu ne dormiras pas la veille. Euh, voilà, donc euh, n'oubliez pas, c'est important le repos. Euh, je même, souvent, je dis, moi, personnellement, je ne travaillais pas le samedi soir, le vendredi soir et le dimanche soir. Je ne travaillais pas. Et voilà, mais ça, c'était mon rythme. Et mon sous-coller, euh, lui, c'était le dimanche après-midi. Voilà. Et lui, il regardait tout le temps Michel Drucker. Dimanche, dimanche. Il le regarde encore aujourd'hui. Il l'aimait beaucoup. Et euh, voilà. Donc ça peut, euh, chacun peut faire comme il faut. Et enfin, je vous dirais, le dernier clé du, du, du concours, parce que là vous avez dit, il raconte n'importe quoi. Quand est-ce qu'il nous parle d'Oftalmo Bientôt, bientôt. Le dernier point important, c'est un tiers de confiance en soi. Et ça, malheureusement, oh, on ne l'acquiert pas comme ça. On ne l'acquiert pas en regardant euh, Michel Drucker. C'est un travail au long cours. Il faut vous dire que vous êtes meilleur que les gens qui seront autour de vous le jour du concours. Et ça, statistiquement, c'est vrai. C'est-à-dire que, voilà, les gens qui sont devant, derrière vous, sur les côtés, vous êtes meilleurs qu'eux. D'accord Vous le savez, ça, ou pas Statistiquement. Sauf si vous tombez sur ah, le major du dernier concours blanc. Et ça, c'est vraiment pas de chance. Mais sinon, statistiquement, vous êtes meilleurs que les autres. Et le, le problème, c'est que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on commence à se déprimer, vous vous déprimez, franchement. Vous vous trouvez nul. Et bien, c'est normal. Non pas parce que vous êtes nul, bien au contraire, mais tous les gens qui ont réussi le concours, et je parle de tous les gens que je connais qui ont réussi le concours, se sont trouvés nuls. Et ça, ça rassure quand même vachement. Ils sont plantés, mais grave, hein, au, au, au dossier en conf, ils se faisaient démonter la gueule et ils se faisaient humilier. Ah, vous ne faites pas humilier, hein, vous d'accord. Et bien voilà, donc c'est normal de se trouver nul. Donc ça, il faut vraiment faut vous le dire. Souvent, malheureusement, vous n'avez pas assez... Euh... Donc c'est normal. Et vous allez passer par des phases hauts, des phases basses, etc. Ça va monter comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une sous-colle pour vous tirer de votre mauvais pas quand vous êtes plutôt en phase euh, de dépression. Voilà, mais gardez confiance en vous, croyez en vos réponses. Ah, je, dis, je raconte souvent cette histoire où il y a un type, un jour, qui a un dossier, c'était à Panis, c'était aigu, en 1997, dossier diagnostique. Le mec, il a écrit à Panis, aigu, et il a fait tout le dossier à Panis. Mais c'était un dossier qui était assez euh, bâtard. Et il voit le mec à côté de lui, à la table d'à côté. Forcément, vous allez voir ce que les mecs écrivent autour de vous, c'est sûr. Et le mec, il écrit en gros « G.E.U. ». Mais même en gros, il écrit « G.E.U. » Mais limite, c'est comme ça. Allez, il monte comme ça. « G.E.U. » Et regarde le type à côté de lui, il dit « Merde !» T'as lui, il a l'air bon. Hein, souvent, vous dites ça, vous dites quelqu'un qui dit « Putain, il a l'air bon. <rire> » Souvent, c'est vrai. Hein. Et souvent, en conf, au, au, au premier conf, euh, ils entendaient des gens qui répondent « Putain, il a l'air bon. Oh, » salaud. Et bien lui, il s'est dit « Putain, il a l'air bon, quoi. » Le mec, j'ai eu, petit mec, il a vraiment l'air, tu vois, il était en costard et tout, trois pièces, machin, cravate rose et tout. Et il dit, oh putain, il a l'air bon, le mec, il a l'air bon, ouais. Et il dit, ah, j'ai certainement fou. Et il a effacé sa copie. Il a refait le dossier en marquant GEU. Zéro au dossier, zéro confiance en lui. Vous avez compris ça, ce que ça veut dire Voilà, donc conf plus, c'est plus de confiance en soi. Voilà. Allez, on arrête les conneries. Ah, ah j'aime bien passer une demi-heure à raconter ma vie. C'est tellement bon.